பீட்டர் டெசாக் என்ற ஆய்வாளர் சீனாவில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் தொற்று நோய்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் தான் செய்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அவர் கொரோனா வைரசுக்கான ஆதாரம் என்னவென்று நூறு சதவிகிதம் உறுதி செய்யப்படவில்லை இருப்பினும் அது சைனீஸ் ஹார்ஷூ என்கிற ஒரு வகை வவ்வால்களிடமிருந்துதான் பரவியது என்பதற்கு மிகவும் வலுவான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன என்று கூறியுள்ளார் வவ்வால்கள் சமீப காலமாக வைரஸ்களின் கூடாரம் என்ற பெயர் அவற்றுக்கு சூட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த அளவுக்கு அவற்றிடமிருந்து பல்வேறு வைரஸ் தொற்று நோய்கள் மனிதர்கள் மத்தியில் பரவியுள்ளது ஹென்ரா லாகோஸ் லைசா நிப்பா இப்போது கொரோனா பல்வேறு வகையான வைரஸ்களை எந்தவித பிரச்சனையும் இன்றி தன் உடலில் சுமந்து கொண்டிருக்க ஒரு வவ்வாலால் முடியும் ஆப்பிரிக்கா மலேசியா பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் பெரிய அளவில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய மார்பக் நிப்பா மற்றும் ஹென்ரா போன்ற வைரஸ்கள் அவற்றிடமிருந்து உற்பத்தி இபோலா வைரஸ் அவற்றின் உடலில்தான் உருவானதாக கூறப்படுகின்றது அப்படி சுமந்து கொண்டிருக்கும் வைரஸ்களில் அவற்றை பாதிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வைரஸ் இருக்கிறது என்றால் அது ராபிஸ் மட்டும்தான் எப்படி வவ்வால்களால் இத்தனை வைரஸ்களை சுமந்து கொண்டு வாழ முடிகிறது இந்த தொற்று நோய்களை பரப்பும் தன் உடலில் சுமந்து கொண்டிருக்கும் அவற்றுக்கு ஏன் அதனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை மற்ற பாலூட்டிகளோடு ஒப்பிடுகையில் வைரஸ்களை தாக்குப்பிடித்து பாதிப்புகளின்றி இருக்கிற உடல் அமைப்பு வவ்வால்களின் தனித்தன்மையாக பார்க்கப்படுகிறது பறக்கும் பாலூட்டிகளான இவை நோய்களை சுமந்து பறக்கும் லட்சக்கணக்கான பூச்சிகளை தன் கணக்கில் சாப்பிடுகிறது அதே நேரம் வாழை அவகேடோ மா போன்ற பழங்களின் மகரந்த சேர்க்கையிலும் பங்கு வகிக்கின்றன இருப்பினும் தொற்று நோய்களை சுமந்து கொண்டு எந்தவித பாதிப்பும் இன்றி வாழக்கூடிய திறன் அவற்றுக்கு இருக்கிறது இதனால் அவற்றுக்கு சாப்பிடும் போது விலங்கு சந்தைகளில் வளர்ப்பதற்காக விற்கும் போது ஒரு வாழ்விடத்திலிருந்து வேறொரு வாழ்விடத்திற்கு அவை இடம் மாறும்போது வைரஸ்களையும் சுமந்தே சென்று மற்ற உயிரினங்களுக்கு குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு பரப்புகின்றன வவ்வால்கள் குறித்த அறிவியல் ஆய்வுகளில் அவை எப்படி தொற்று நோய்களை சுமந்து கொண்டே சுற்றுகின்றன என்ற கேள்வி நீண்ட காலமாக இருந்து வந்தது பிற்காலத்தில் அதற்கான விடை வவ்வால்களின் எதிர்ப்பு சக்தி குறித்த ரகசியம் அவற்றின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒளிந்துள்ளதை கண்டுபிடித்தார்கள் டிஎன்ஏ வை உணர்தல் அதாவது டிஎன்ஏ சென்சிங் என்ற ஒரு பதம் மரபணு அறிவியலில் உண்டு உடலில் உள்ள அணுக்கள் சில நேரங்களில் ஆங்காங்கே உடைந்து சிதறி சில துண்டுகளாக பிரிந்துவிடும் அவை எங்கு இருக்கக்கூடாதோ அங்கு மிதந்து கொண்டிருந்தால் தேவையற்ற நோய்களை உருவாக்கும் பாகங்களாக மாறிவிடும் அப்படி மாறாமல் தவிர்க்க அனைத்து பாலூட்டிகளிலுமே ஒருவித தற்காப்பு செயல்பாடு இயற்கையாகவே இருக்கும் ஆனால் பறக்கும் பாலூட்டிகளின் பரிணாம வளர்ச்சியில் அந்த செயல்பாடு பலவீனமடைந்துவிட்டது அதே நேரம் அத்தகைய தொற்று நோய்கள் உருவாகும் போது அவற்றால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்டு விடாமல் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் வகையில் அவற்றின் உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்துவிட்டது பரிணாம வளர்ச்சியின் போது முந்தைய செயல்பாடு பலவீனமடைந்ததால் உருவாகின்ற நோய்களை எதிர்த்து சண்டையிட வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது அதனால் அவற்றை எதிர்க்க கூடிய திறனுள்ள ஆற்றலை பரிணாமவியல் அவற்றுக்கு வழங்கியுள்ளது இப்போது பரவிக் கொண்டிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கொரோனா வைரஸை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது என்பதே முக்கியத்துவம் பெற்று நிற்கின்றது அது பெரும் சவாலாகவும் இருக்கிறது ஆனால் அதன் மூலாதாரத்தை தேடி கண்டுபிடிப்பதே இந்த தொற்று நோய் பரவலை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான ஒரே தீர்வாக இருக்க முடியும் அதற்கு வவ்வால்களை கண்காணிப்பதும் அவை குறித்த ஆய்வு செய்வதும் ஒரு வழியாக இருக்க வேண்டும் என ஆய்வாளர் டெசாக் கூறியுள்ளார் சீனாவில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்கனவே அதற்கான வேலையை தொடங்கிவிட்டனர் அவர்கள் வவ்வால்களை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏலி பறவை போன்ற உயிரினங்களும் கூட இத்தகைய நோய் பரவலை செய்கின்றன ஆகவே இந்த விஷயத்தில் வவ்வால்களை மட்டுமே நாம் தனிப்பட்ட முறையில் குற்றம் சாட்ட முடியாது ஆனால் அவற்றின் மூலம் பரவும் நோய்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக இருப்பதே இந்த கவன குவியலுக்கு காரணம் அப்படி பரவும் நோய்களின் எண்ணிக்கையும் அவை பரவும் வேகமும் அதிகம் அண்டார்டிகாவை தவிர அனைத்து கண்டங்களிலுமே வவ்வால்கள் வாழ்கின்றன அதுவும் எலிகளைப் போலவே மனிதர்கள் மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு அருகிலேயே வாழ்கின்றன ஆனால் பறக்கும் திறன் இருப்பது நோய்களை பரவலாக கொண்டு சேர்க்கும் வாய்ப்பை அதிகப்படுத்துகின்றது அது மட்டுமின்றி வவ்வால்கள் தான் சிறிய பாலூட்டிகளிலேயே அதிக ஆயுள் காலத்தை கொண்டவை சைபீரியாவில் இருந்த ஒரு சிறிய வகை வவ்வால் நாற்பத்தி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தது ஆனால் எலிகள் சராசரியாக இரண்டு ஆண்டுகளே வாழ்கின்றன சீனா உட்பட பூமியின் பல்வேறு பகுதிகளில் வவ்வாலை மக்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் அவை விலங்கு சந்தைகளில் விற்கப்படுகின்றன வவ்வால்கள் குகைகளில் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்கின்றன அத்தகைய கூட்டமான வாழ்வியல் கொண்ட உயிரினம் தொற்று நோய்களை எளிமையாக பரப்பிவிடும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் போது டசாக் மற்றும் அவருடன் பணிபுரியும் ஆய்வாளரான கெவின் ஜே ஆலிவலோடு இணைந்து ஓர் ஆய்வை மேற்கொண்டார் அதன் மூலம் அவர்கள் எழுநூற்றி பாலூட்டி வகைகள் மற்றும் ஐநூற்று வைரஸ் வகைகள் குறித்த தரவுகளை தொகுத்து எந்த வைரஸ் எந்த பாலூட்டியிலிருந்து உருவாகின்றது மேலும் அந்த வைரஸ்கள் தன்னை சுமந்து நிற்கும் உயிரை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கின்றது என்பதை ஆய்வு செய்து தரவுகளை தொகுத்தனர் அ
வவ்வால்கள் தான் அதிகமாக சுமந்திருக்கின்றன என்பதை உறுதி செய்தார்கள் வவ்வால்கள் வைரஸ்களால் பாதிக்கப்படாமல் பிழைத்திருப்பதை மட்டுமே செய்யவில்லை அவற்றின் உடல் வைரஸ்களை உருவாக்குகின்றன இதனாலேயே வைரலஜி துறையில் வவ்வால்களுடைய உடலியல் அமைப்பு குறித்த ஆய்வு நடத்தப்பட வேண்டும் கூடுதலாக அவற்றில் ஒட்டி வாழ்கின்ற உருவாகின்ற வைரஸ்களை குறித்தும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அவற்றில் வைரஸ் உருவாவதால் இத்தகைய தொற்றுநோய் பரவலுக்கு குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டியது வவ்வால்களே என்று இல்லை உலகளவில் சூழலியலாளர்கள் சொல்வது போல நாம் தான் வவ்வால்களின் வாழிடங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளோம் அவற்றை பிடித்து சாப்பிடுகிறோம் வவ்வால்கள் அல்ல எதிர்காலத்தில் இத்தகைய தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த காட்டுயிர் விற்பனை சந்தைகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும் அதே நேரம் இவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்க்க முடியாது என்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாக அனைத்து விதமான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் தீவிரவாதமும் தொற்றுநோய் பரவலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான் என்கிறார் பீட்டர் டெஸ்ஸா இரண்டையும் கட்டுக்குள் கொண்டுவர முற்றிலுமாக தவிர்க்க அறிவியலும் புத்திசாலித்தனமும் அவசியம் அவை இருந்தால் நிச்சயமாக நம்மால் இரண்டையுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் கொரோனாவையும் தான் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள விகடன் வெப்டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்